Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vas naučiti kako da ubacite kvinou u bilo koja peciva. Ja sam pripremila kvinou, sinoć sam je natopila i jutro procijedila i onako malo ispravam. Ako koristite kvinou, pokušajte da nađete ovu tri kolore, to jest u tri boje, ona je onako baš nekako finija i ugodnije je, lijepo izgleda. U ovu kinovu sada stavite vodi, ali ne previše. Ja stavljam ključavu vodu. Zaista nije potrebna previše, možda nekih 150-200 ml. I jer će se ona vrlo lako skuhati ako ste je natopili dan prije. Ovo se da kuhajte samo dok kinova ne upije vodu. Dakle, moj kinova je skuhana. I sada možemo odmah da je stavimo u brašno. Ovdje sam pripremila 500 grama glatkog pšeničnog brašna. I tu dodajem kinovu. Nemojte se plašiti, ona smije da bude vruća. Ovo lagano promiješajte dok se kinova i brašno ne sjedine. Ovdje sada dodajte 10 grama soli. Jednu kašiku šećera. 7 grama suhog kvasca. Ako ovo želite mjesiti dan prije ili veće prije, što vam ja savjetujem, onda stavite samo 5 grama suhog kvasca. Ovo lagano promiješajte. Ovdje sada dodajte 100 grama gustog grčkog jogurta. Ako ne imate gusti grčki jogurt, možete dodati kiselu pavlaku. Važno je da ovo samo onako fino i gusto. Dodajte 280 ml toplog mlijeka. Ovo sve fino promješajte. Nemojte se plašiti, tijesto će sada biti meko, ali to uopšte nije problem. Vidjet ćete vi kasnije kako će ono biti fino. Počnite mjesiti ruko samo dok se brašno i mokri sasici ne pomiješaju. Evo vidite. Pogledajte kako je ovo meko. Ne brinite, dragi moji, vjerujte u sebe i vjerujte u moj ecept. Ovo pokrijte i ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi 20 minuta da počne proces stvaranja glutena. I, dragi moji, nakon 20 minuta možemo da premisimo tijesto. Tijesto je još uvijek toplo, ali to samo znači da će nam brzo nadući. Tijesto mjesite koliko je moguće, nemojte se bojati, vidite kako je ono meko. Ali kasnije, kada nadođe, vidjet ćete kako će biti fino i lako za rukovanje. Ovo sada mjesite možda neke 4 minute. E, dragi moji, pogledajte kako ovo sada izgleda. Vizite. Već smo malo ukrotili ovo tijesto, ali kasnije će ono biti sasvim drugačije. Pokušajte ga ovako oblikovati u jednu lopticu. Ovako pohvatite sa svih strana i sada tijesto pokrite. Ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 1 sat. I dragi moji, pogledajte kako tijesto sada izgleda. Pospite radu površinu brašnu, ali samo malo. I prebacite tijesto preko radne površine. Tijesto ovako. Malo kao oblikujte. I podijelite na osam jednakih dijelova. Bilo bi lijepo da vam svi dijelovi tijesta budu otprilike jednake veličine, jer će vam onda fecivo isto biti onako fino i ujednačeno. E sad, radite ovako, uzmite malo brašna, vidite kako ovo tijesto sada nije previše meko. Vidite kako je lako za rukovanje. Razvijucite ovako koliko množete. I ovaj zadnji dio koji ćete umotati neka bude malo tanji. I sada jednostavno umotajte tijesto idući ovako. Umotate ovdje sredinu, 
pa onda ovu stranu, ovu stranu i opet sredinu. Ovu stranu, ovu stranu i opet sredinu. Tako da vam ovo dobije nekako onako malo tenziju. Ovako, ovako, pa sredinu. Ovako, ovako i sredinu ovako fino umotajte. Ovdje sada zalijepite ovaj kraj i opiklite ovo kako želite. Možete ovako da napravite veliku kirku ili jednostavno da to bude zajemička, može da bude okrulo, kako god poželite. Ja ću oblikovati ovako kao male zajemičke za sendviče. Ovo sada stavite preko papira za pečenje i nastavite ovako i sa ostatkom tijesta. Ovo sada pokrijte salvetom i ostavite da nadoće na sobnoj temperaturi od 30 do 45 minuta. Sada pripremite jedan džumanjak i ovo nije bjelanjak, ovo je mlijeko. Znači stavite mlijeka onoliko koliko odgovara količini bjelanjka. Ovo samo malo izmutite. Pogledajte kako zemičke lijepo izgledaju. Sada ih lagano premažite jajeto. Nemojte staviti puno tako da vam mogu dole ne iscuri i onda se posle osjeća jaje. Ovo moramo premazati jajetom zato što želimo da nam se susan zalijepi. Ako premažete maslacem ono će biti zaista fino, ali se onda susan ne može zalijepiti. Tu zapamtite, to važi za sva peciva. Na maslac ili na ulje se veoma teško lijepi susan, mak ili bilo koji drugi sjeminke da stavljate. Da nam ove zemljičke budu još bogatije, pospite ih susanom, ali baš onako bogata. Ovi zemljičke pecite na 180 stepini, oko 25 minuta, zavisno od pećnice. I draga moji, pogledajte kako ovo lijepo izgleda. Sada ove zemljičke pokrijte sa vesom i ostavite da se ohlade bar 20 minuta. Pogledajte ovu divotu. Pogledajte kako kvinoa ne utiče na pecivo, ne utiče na konzistenciju, niti teksturu. I pogledajte kako je pecivo unutra. Vidite kako je meko. Da probam. Mmm. Odlični. Ja sam ovdje pripremila 70 grama kvinoje, ali vi za početak možete da koristite 50. Pa posli povećavajte koliko želite, čak možete da stavite i 150 grama kvinoje. A na taj način poboljšavamo nutritivni sastav peciva. Ovako napravljena peciva su mnogo zanimljivija, pogotovo djeci, a i malo zdravija. A znate u šta ću ja jesti ove divne zemičke uz jednu finu čorbicu? Ako vas zanima kako da napravite ovu divnu čorbicu, imate video na mom kanalu, video detaljno objašnjen, tako da i potpuni početnici mogu da je napravim. Dragi moji, ja idem da ručam, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon apetito! Ne znam koji je bolje.